ডিয়ার লার্নার শিক্ষা দীক্ষা ডট কমের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে ভয়েস চেঞ্জ নিয়ে এসেছি আমি অ্যাকটিভ থেকে প্যাসিভ কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় সেই বিষয়ে আলোচনা করব আজকে ওকে লেটস স্টার্ট आवर ক্লাস সরাসরি আমি স্ট্রাকচারে রুলসে চলে যাচ্ছি কিভাবে আমরা অ্যাকটিভ থেকে প্যাসিভ চেঞ্জ করতে পারি স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমরা দেখি একটু সাবজেক্ট ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বা past form যাই হোক না কেন এরপরে অবজেক্ট এইভাবে যদি কোনো স্ট্রাকচার থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাকটিভ থেকে প্যাসিভ করার সময় অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করব সাবজেক্টটাকে অবজেক্ট করব এরপর এই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের ক্ষেত্রে আমরা টেন্স গত যে পরিবর্তনগুলো এগুলো অবশ্যই আমাদের শিখতে হবে মুখস্থ রাখতে হবে যেমন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হওয়ার কারণে আমরা অক্সিলিয়ারি ভার্ব নিয়ে আসব এম ইজ আর তবে এটা ডিপেন্ড করবে সাবজেক্টের উপরে সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পারসন হয় তাহলে হুম এম আসতে পারে হ্যাঁ আই এম উই আর দে আর হি ইজ শি ইজ ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম আসবে এরপরে তোমার ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম তারপর বাই হ্যাঁ যেটা সাবজেক্ট অবজেক্ট হিসেবে চলে গেছে তার পূর্বে বাই ওকে এক্সাম্পল দেখা যাক আই ইট রাইস তাহলে অ্যান্সারটা কি হচ্ছে রাইস ইজ ইটেন বাই মি এখানে অবজেক্ট রাইস সাবজেক্ট হিসেবে আসছে সাবজেক্ট আই অবজেক্ট হিসেবে গেছে মি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হওয়ার কারণে অক্সিলি ভার্ব আসছে ইজ এরপরে ইটের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম ইটেন এরপরে বাই পাস্ট ইনডিফিনিটির ক্ষেত্রে স্ট্রাকচারটা দেখা যাক যথারীতি সাবজেক্ট ভার্বের পাস ফর্ম অবজেক্ট অবজেক্ট সাবজেক্ট হিসেবে আসছে সাবজেক্ট অবজেক্ট হিসেবে চলে গেছে পাস্ট ইনডিফিনিট হওয়ার কারণে সেক্ষেত্রে আমরা অক্সিলি ভার্ব নিয়ে আসবো ওয়াজ বা ওয়ায়ার এরপর ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম যথারীতি একই নিয়মে এক্সাম্পল দেখা যাক হি রোড এ লেটার এ লেটার ওয়াজ রিটেন বাই হিম প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের ক্ষেত্রে দেখা যাক সাবজেক্ট এম ইজ আর ভার প্লাস আইএনজি অবজেক্ট তাহলে অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করব সাবজেক্ট অবজেক্ট হয়ে যাবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে টেন্সগত যে পরিবর্তনগুলো অর্থাৎ অক্সিলি ভার্বের যে পরিবর্তনগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে এম বিং ইজ বিং আর বিং যথারীতি আর সব নিয়মগুলো সেম থেকে যাবে উদাহরণে আসা যাক দে আর প্লেইং ক্রিকেট তাহলে ক্রিকেট ইজ বিং প্লেইড বাই দেম প্রেজেন্ট বা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট পারফেক্ট স্ট্রাকচার আমরা জানি সাবজেক্ট হ্যাভ বা হ্যাজ ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম আর পাস্ট পারফেক্ট স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট হ্যাভ ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম এক্ষেত্রে আমাদের যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তাহলে সাবজেক্টের পরে প্যাসিভ ফর্মে হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন আর পাস পারফেক্টের ক্ষেত্রে হ্যাড বিন আর যথারীতি সব আগের মতোই সব রুলসগুলো থাকবে হি হ্যাজ ব্রোকেন দ্য গ্লাস দ্য গ্লাস হ্যাজ বিন ব্রোকেন বাই হিম ডিয়ার লার্নার্স এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় সেক্ষেত্রে আমরা হ্যাজ বিন নিয়ে আসবো কিন্তু যদি প্লুরাল হয় তাহলে হ্যাভ বিন চলে আসবে এই বিষয়গুলো অত্যন্ত মনোযোগ সবাই খেয়াল করবে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার এবং প্লুরালের ক্ষেত্রে আমাদের অক্সিলি ভাব কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় ওকে এবার আসা যাক মোডালস যুক্ত যে সেন্টেন্সগুলো সেক্ষেত্রে আমাদের কি ধরনের চেঞ্জ আসতে পারে সব কিছুই ঠিক থাকবে তবে মোডালের ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করব যে মোডালসগুলো আছে শ্যাল উইল মে মাইট ক্যান কুট শুট উট যাই থাক না কেন প্যাসিভ ফর্মে আমরা অক্সিলিয়ারি ভার্ভ নিয়ে আসবো মোডালস অক্সিলিয়ারি ভার্ভের পরিবর্তে পরে আমরা বি যুক্ত করব যেমন সাবিনা উইল সিং এ সং তাহলে এ সং উইল বি উইল এখানে মোডাল তাহলে এ সং উইল বি সাং সিং এ পাস পার্টিসিপাল ফর্ম সাং বাই সাবিনা সাবজেক্ট ভার্বের প্রেজেন্ট বা পাস ফর্ম এরপর রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন যদি আসে সেক্ষেত্রে আমাদের সাবজেক্ট বা ভার্বের কোনো চেঞ্জ হবে না উদাহরণ দেখি হি কিলস হিমসেল যথারীতি সাবজেক্ট 
অবজেক্ট যার যার পজিশনে থাকবে আমাদের মনে রাখতে হবে এটা কন্টেন্টসে আছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট অক্সিলিয়ারি ভার্ব নিয়ে আসবো যথারীতি ইজ তাহলে হি ইজ কিলড কিল এর পাস পার্টিসিপেল ফর্ম কিলড এরপর বাই হিমসেলফ এখানে হিমসেলফটা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন এখানে সাবজেক্ট হি হি এর রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হচ্ছে হিমসেলফ এরকম সাবজেক্ট যতগুলো থাকবে হ্যাঁ হি হিমসেলফ শি হারসেলফ দে দেমসেলফ হ্যাঁ উই আওয়ারসেলফ প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমরা এই রুলস অনুযায়ী আমরা প্যাসিভ করব কোয়াসি প্যাসিভ ভার্বের ক্ষেত্রে আমাদের স্ট্রাকচারটা একটু দেখি সাবজেক্ট ভার্ব এবং অ্যাডজেকটিভ এই রকম যদি স্ট্রাকচার থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট হু হু বসে যাবে তবে টেন্স অনুযায়ী এখানে হ্যাঁ এম ইস আর আসতে পারে এরপর ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম অ্যাডজেকটিভ এর জায়গায় এটার আরেকটা বিকল্প রুলস আছে সাবজেক্ট এম ইস আর অ্যাডজেকটিভ হ্যাঁ হোয়েন ইট ইজ অতিরিক্ত ক্লোজ চলে আসলো এরপর ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম এক্সাম্পলে আসি আমরা যেমন হানি টেস্ট সুইট তাহলে হানি ইজ টেস্টেড সুইট অর হানি ইজ সুইট হোয়েন ইট ইজ টেস্টেড সাবজেক্ট হ্যাজ টু হ্যাভ টু ইজ গোয়িং টু অর টু ইউজ টু প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট এরকম স্ট্রাকচার যদি কখনো থাকে সেক্ষেত্রে আমরা আমাদেরকে ওই মডেলস এর মতোই এটা আমরা এরপরে বি যুক্ত করব উদাহরণ দেখলে বুঝতে সহজ হবে উই অট টু লাভ আওয়ার কান্ট্রি আওয়ার কান্ট্রি অবজেক্ট সাবজেক্ট করে নিয়ে আসলাম এরপরে অট টুর পরে বি নিয়ে আসা হয়েছে তা আওয়ার কান্ট্রি অট টু বি লাভ এর পাস পার্টিসিপেল ফর্ম লাভড বাই উইয়ের অবজেক্ট আস সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল আদার ওয়ার্ড যদি থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা যথারীতি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এই অংশটুকুকে আমরা প্যাসিভ করব আর অতিরিক্ত যে অংশ থাকে সেটা আমি সেন্টেন্সের মাঝে মাঝখানে রাখতে পারি লাস্টেও রাখতে পারি দেখা যাক আইসা হিম গোয়িং দেয়ার এখানে হিমটাকে সাবজেক্ট করে নিয়ে আসি হি যেহেতু পাস্ট ইনডেফিনিট ওয়াজ অক্সিলি ভার্ব নিয়ে আসলাম সি স সিন সিন পাস পার্টিসিপেল ফর্ম আনলাম এখন অতিরিক্ত যে অংশটুকু ছিল আমরা বাইয়ের আগেও লিখতে পারি অথবা একবারে সেন্টেন্সের লাস্টেও লিখতে পারি তাহলে হি ওয়াজ সিন গোয়িং দেয়ার বাই মি আইয়ের অবজেক্ট মি সাবজেক্ট ভার্ভ কনজাংশন সাবজেক্ট টু এখানে সাবজেক্ট ওয়ান সাবজেক্ট টু দুটো সাবজেক্ট থাকতে পারে একাধিক সাবজেক্ট থাকতে পারে এবং কনজাংশন অ্যান্ড অর বার্ট দ্যাট ইত্যাদি ইত্যাদি কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা কোন রুলস ফলো করব দেখা যাক এক্সাম্পল উই নো দ্যাট হি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক এখানে উই নো দ্যাট উই নো এটা একটা সেন্টেন্স হি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক এটাও একটা সেন্টেন্স পূর্ণাঙ্গ সেন্টেন্স কাজেই আমরা এক্ষেত্রে প্যাসিভ করার সময় দুটোকেই দুটো সেন্টেন্সকে আমরা প্যাসিভ করব তাহলে অবজেক্ট এখানে মনে মনে ধরে নিব ইট ইট সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে আসলাম তাহলে ইট যেহেতু নো প্রেজেন্ট ফর্ম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ফর্ম অক্সিলি ভার্ভ নিয়ে আসবো ইজ তাহলে ইট ইজ নো এর পাস পার্টিসিপেল ফর্ম নন নন এর পরে টু হয় বাই হয় না যদিও কিছু কিছু বই লেখা আছে বাই আমরা নন টুকেই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন হিসেবে ধরে নিচ্ছি নন টু উইয়ের অবজেক্ট আস যথারীতি দ্যাট কনজাংশনটা বসিয়ে দিলাম এরপর পরের যে অংশটা আছে হ্যাঁ হি ওয়াজ সরি হি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক তাহলে আমরা দ্য ওয়ার্ক সাবজেক্ট করে নিয়ে আসি যেহেতু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে হ্যাজ বিন দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান ভারতের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম হলো বাই হি এর অবজেক্ট হিম সাবজেক্টের পরে যদি ডিটারমাইন ডিসাইড ডিমান্ড অ্যাগ্রি অ্যারেঞ্জ অ্যাংশাস এরপরে যদি ইনফিনিটি ফর্ম থাকে অর্থাৎ টু প্লাস ভার্ভ এবং তারপরে অবজেক্ট যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে চেঞ্জ করব যেমন হি ডিটারমাইন টু বিল্ড আ হাউস এক্ষেত্রে আমরা যথারীতি সাবজেক্ট ভার্ভ ঠিক থাকবে হি ডিটারমাইন্ড এরপরে আমরা 
टू एर परिवर्ते दैट नहीं आज बो ऑब्जेक्ट ए हाउस सब्जेक्ट को नहीं आज लाम एवं तार पर शूट बोशा बो शूट बी जहेतु पैसिफ फॉर्म में हमरा मुड़ालेर पर बी बोशी है पैसिफ फॉर्म में शब्दों में हमरा पैसिफ फॉर्म क्षेत्र ज्यादा प्रकार मुड़ाल आते तार पर बी बोशाई ताले शूट बी तार पर भार्बेर पास पार्टिसिपल फॉर्म वाप ऑब्जेक्ट अर्थात शादन तो भाग दिए जो दी कौन सेंटेंस शुरू है शेक्षित्र हमरा धोने वो इटा इंपैरेटिव सेंटेंस शेक्षित्र हमरा क्या करवो लेट दिए शुरू करवो ये पर ऑब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट हिच भी नियाज बार की ये पर बी आज भें इंपैरेटिव सेंटेंस शेक्षित्र हमरा बी नियाशी भाग बे पास भारवे पास पार्टी सिविल फॉर्म। Do not plus भार पर ऑब्जेक्ट। शेक्षित्र हमरा नेगेटिव इंपैरेटिव सेंटेंस है शेक्षित्र जो हमरा लेट एर पढ़े ही नॉट नहीं आज वो ऑब्जेक्ट ये पर बी भारवे पास पार्टी सिविल फॉर्म। एग्जांपल देखा जाए। Do not make a noise। तले लेट नॉट ऑब्जेक्ट ए नॉइस। सब्जेक्ट को नियाशलम। ये पर बी मेट लेट ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू मास्क का ने भार एक ओम जो दी थाके शेखे तेरा हमरा की करुँगो लेट दी थाक बे शुरू हो बे ऑब्जेक्ट टू के सब्जेक्ट ठीक भी नहीं आज बो एक बार बी आज बे भार बे पास पढ़े सिवल फॉर्म एक बार बाय एवं ऑब्जेक्ट वन जिता चिलो एक एक लास्ट है बाय एक बार � let the work be done by me. A meter by a porch legacy. What airport do does did do the structure tail come away? That was subject every verb. Jothari Tamra, it do does the Dorian Boyd, a present indefinite, shake it Tamra, M is a new book. As the deep target, all the Dorian Boyd, a past indefinite, shake it was the way as well. एग्जाम्पल जाए, what do you want? तले what is जेहतु प्रेजेंट इंटरफेस टेंस शेक्षित्र हमरे इस नियाज वो, I wanted past participle form wanted by एकाने भार्वेर पूर्वे यू आ से, काजे यू टा सब्जेक्ट ही चाहे, छिलो एक्टिव है, किंतु पैसी पे हमरा by एर पॉइंट नियाज वो ऑब्जेक्ट ही चाहे। Who plus भार ऑब्जेक्ट, who एर पॉइंट बढ़ते हमरा by home नियाज वो अजीले फार्म आज भें, ऑब्जेक्ट आज भें, भार्बे पास पार्टी सिविल फॉर्म, जाते नहीं थे आगे मतोई। Who broke the glass? तल पैसे भें की होए? By whom was the glass broken? एक है ना आवश्य आम दर के अजीले फार्म टा जे ऑब्जेक्ट टा सब्जेक्ट ही चीज़ नहीं आया शक्ति, तार पूर्व नहीं आया शक्ति का कारण ये टा इंटरग्रेटिव सेंटेंस। शे� जेते टे पास्ट इंडिफिनिट फॉर्म में आसे ब्रॉक ताले ऑक्सिलेट फार्म वाल देशे चे पैसिव थे के एक्टिव की भावे चेंज करते होए याद रखो ना हमरा एक्टिव थे के पैसिव करो ची अकोन पैसिव थे के एक्टिव चेंज करो शेखेत्रा हमारे ने मुने लगता होए जे सब्जेक्टिव पर ऑक्सिलेट भाव पैसिव फॉर्म में � बायर परे ऑब्जेक्ट ना देवाओ थकते पारे शिक्षित्रे आमदेर शुविदाओं तो ऑब्जेक्ट धोए नहीं दावे देखा जाए माय बुक इज स्टोलेन हाँ आमार बॉय चुरी हुए चे हाँ चुरी हुए चे ताले कारों दरा चुरी क्यों चुरी कर से ताले सामान स्टील्स माय बुक ऐकने सामान थर्ड पर्सन सिंगलर धावे चे अरे स्टीलर शाते � जो दी सेंटेंस टा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होए, ताले एक है ना अमी से सेंटेंस टा जे प्रेजेंट इंडिफिनिट फॉर्म में होए, इटा निश्चित होगा कि भावे ए इज दिए। अमर जाने जे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होले पैसिव फॉर्म में अगजुली भार पासे एम इज आर, जे तू एम इज आर इज आसे, ताले अमर निश्चित होलाम इटा 
সাধারণত ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্সে অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিয়েই শুরু হয় যদি অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিয়ে শুরু হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের অ্যানসারটা অ্যাকটিভ থেকে প্যাসিভ করতে কিভাবে অ্যানসার আসতে পারে দেখা যাক ডাজ শি রিড দা বুক আমরা ধরে নিচ্ছি এটা কি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার অনুযায়ী আছে তাহলে আমরা অ্যাকটিভ থেকে প্যাসিভ করার সময় সেই ক্ষেত্রে আমরা অক্সিলিয়ারি ভার্ব যেটা নিয়ে আসব সেই অক্সিলিয়ারি ভার্বটা শুধু সাবজেক্টের সামনে চলে আসবে আর যথারীতি অন্যান্য নিয়মগুলো সব আগের মতোই তাহলে ডাজ শি রিড দা বুক তাহলে ইজ দা বুক রিড বাই হার সে অবজেক্ট হার উইল হি বাই এ শার্ট তাহলে উইল এ শার্ট বি বট বাই হিম একটি ফর্ম সাবজেক্ট ভার্ভ অবজেক্ট আবার ভার্ভ আসছে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে পারি এক্সাম্পলে আসি দ্য অ্যালভেট্রাস মেড দ্য উইন্ড ব্লো এক্ষেত্রে আমাদের দ্য উইন্ড অবজেক্ট সাবজেক্ট করে নিয়ে আসলাম যেহেতু মেড পাস পার্টি পাস ফর্ম আছে তার পাস্ট ইনডিফিনিট ফর্ম তাহলে অক্সিলি ভার্ভ ওয়াজ দ্য উইন্ড ওয়াজ মেড পাস পার্টি বলব মেডই হবে মেড যেহেতু ব্লো আরও একটা ভার্ব দেওয়া আছে সেই জন্য পরবর্তী ভার্বের পূর্বে আমরা টু নিয়ে আসব এবং এটা ইনফিনিটি ফর্ম হয়ে গেল বাই দ্য অ্যালভেক্ট্রাস তাহলে দ্য উইন্ড ওয়াজ মেড টু ব্লো এই ব্লো পরবর্তী ভার্বটা এর পূর্বে আমরা টু এনেছি টু ব্লো বাই দ্য অ্যালভেক্ট্রাস সাবজেক্ট ভার্ভ ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ প্যাসিভ ফর্মে পুরোটাই চলে আসবে এবং অক্সিলি ভার্ভ নিয়ে আসবে ভার্ভের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম বাই সাবজেক্ট অবজেক্ট হিসেবে আসবে প্যাসিভ ফর্মে একটা উদাহরণ দেখি আমরা আই নো হোয়ার হি লিভস ইন তাহলে এখানে হোয়ার হি লিভস ইন এই ক্লোজটা প্রথম ক্লোজের উপর ডিপেন্ড করছে এই পুরোটাকে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে আসলাম অক্সিলি ভার্ভ নিয়ে আসবো ইজ হ্যাঁ নো এর পাস পার্টিসিপেল ফর্ম নোন টু মি আই এর অবজেক্ট মি ভার্ভ প্লাস এক্সটেনশন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এক্ষেত্রে আমরা প্যাসিভ করার সময় ইউ আর রিকোয়েস্টেড তারপরে ভার্ভ প্লাস এক্সটেনশন তাহলে কাম হেয়ার ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু কাম হেয়ার আজকে এ পর্যন্তই তুমি তোমার বন্ধুদের শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব করো যাতে আমাদের নেক্সট আপডেট সহজেই পেতে পারো ওকে বাই বাই